sobre sujeito, ciência e mundo que estão em jogo aqui. Hã? Quando uma pessoa avalia, como é que ela faz isso? Com qual concepção? Quais são os valores dela? Qual a inserção dela no mundo? Como construiu esse olhar dela? Como é que isso se formou? Com questionários? Ou respeitando as diferenças, as singularidades, considerando que todo ser humano deve ter uma vida digna? Ou achando que uns são inferiores? Veja, tudo isso vai influenciar o meu modo de avaliar. minutos? Quais as normas de quem avalia? Quem construiu a norma? Vocês já foram... Uh, uh, esqueci a palavra. Incluídos numa, na construção de alguma construção de normas? Alguma vez alguém perguntou para vocês, olha, como é que você acha que deve ser? Vocês já foram? Eu posso até radicalizar. Vocês já foram incluídos em algum levantamento de opinião? Sai pop? Alguém, alguém já foi? Não. Alguém te perguntou o que, que você acha da norma do, do QI do FISC? Você foi consultada? Eu também não. Nunca fui consultada. Quem faz isso? Que pessoas superiores são essas que constroem normas e que são difundidas, que definem o que é normal e o que é normal e que isso é posto como se fosse caísse do, de um de um OVNI, de um disco voador, e que a gente começa a aplicar de um modo acrítico. Acho que a gente precisa começar a pensar sobre isso. Vejam. Como é que alguém pode pretender que estas perguntas... Vocês conhecem, né? São algumas perguntas do SNAP 4 faz o diagnóstico, faz o pretenso diagnóstico do TDAH. Vejam, parece não estar ouvindo quando se fala com ele. Gente, quem tem filho aqui? Eles escutam tudo? Vocês escutam tudo? Se vocês escutam tudo, vocês são loucos. Outro dia me corrigiram. Disseram assim, que muito melhor que filho é marido, para não ouvir. Gente, eu, se você escuta tudo, você é louco. O que não quer dizer que eu não estou ouvindo, eu só estou selecionando, inclusive de acordo com o tom de voz. Hã? Mas veja, eu tô, aqui são... Ó, vocês conhecem o, o Snap 4, né? Que é o questionário que dizem que faz o diagnóstico de TDAH. São 18 perguntas, eu coloquei algumas aqui. As nove que fariam o diagnóstico de hiperatividade, nove que fariam o diagnóstico de déficit de atenção. São perguntas, veja, a gente está falando, dizem que seria um transtorno neurobiológico e que é diagnosticado com um questionário com 18 perguntas mal formuladas, imprecisas e frouxas. E não é porque são incompetentes, é porque aí é muito difícil alguém escapar. Tá? É extrema competência. E as respostas são não pouco, muito, bastante demais. É de uma objetividade fantástica. Né? Distrai-se com estímulo externo. Nada mais externo a mim do que a professora. Ou a mim. Ou eu para vocês. Porque tudo que não está dentro do meu corpo é externo. O que, que é estímulo interno? Dor de barriga, fome, sono, vontade de fazer xixi. O resto é externo. Que é muito atraente. Então o que, que é? E vejam que tem uma, uma coisa interessante. Porque se eu me distraio com estímulo externo, é porque a minha atenção está em outro lugar. Então, não digam que eu tenho déficit de atenção. Ok? Eu estou prestando atenção em outra coisa que não é o que você queria. Quem está no mundo da lua, está prestando atenção no mundo da lua. Tudo bem? Vejam, isso que eu estou falando, gente, é uma crítica mundial a isso. Não sou eu. 
uma médica louca falando. Isso é extremamente questionado na medicina no mundo todo. Evita, não gosta ou se envolve contra a vontade em tarefas que exigem esforço mental prolongado. Vejam, medicina, eu brinco, medicina é cartesiana. Ainda mais alguma coisa que seria para diagnosticar um problema neurológico. É assim, quando eu digo, está com febre, eu tenho que conceituar o que é febre. Febre é uma temperatura acima de 37,8 graus centígrados. A parte de 37 graus não é febre. Anemia é hemoglobina de tantos graus. Tanto, tudo bem? Então, dentro desta lógica cartesiana, eu quero saber o que é esforço mental prolongado. Quem gosta aqui de jogar videogame? Ninguém? Tudo louco aqui? Ok, quem gosta de ficar no zap zap? A gente precisa modernizar. Então, para, para quem não precisa mostrar, levantar a mão, quem não gosta de ficar no videogame ou no zap zap, ficar no videogame ou no zap zap meia hora Exige esforço mental prolongado? Para quem não gosta. Para quem gosta, parar depois de três horas, exige esforço mental prolongado? Para quem gosta de ler, ler um livro exige esforço mental prolongado? E para quem não gosta ou não sabe, o que é esforço mental prolongado? É aquilo que eu não só não sei, mas mais do que não saber é, já incorporei que eu sou incapaz. Porque já me disseram que eu sou incapaz e que eu não gosto. Sou incapaz, não vou conseguir. Aí é um esforço terrível. Então vejam, como é que isso pode fazer um diagnóstico de uma doença neurológica? É muito óbvio isso, né? Parece que eu estou exagerando. Vocês conhecem o ASRS-18? Então, o ASRS-18 é o equivalente do SDAP 4 para adultos. Que eu vou aplicar em vocês agora. E já diz o quê? São as mesmas perguntas pioradas. E que se para criança precisa 6 para fazer o diagnóstico, em adulto basta 4. E dizem que se você tinha aquilo e não tem mais, você tem a doença. E precisa controlar para que ela não volte. Ok? Eu não vou passar o questionário inteiro, mas eu vou colocar algumas perguntas. Você comete erros por falta de atenção quando tem que trabalhar num projeto chato ou difícil? Tem dificuldade de manter a atenção num trabalho chato ou de repente... Ah, não foi para isso que eu vi ontem. Não foi. Gente, isso não pode ser sério. E as pessoas aplicam e acreditam. Isto faz o diagnóstico de uma doença neurológica? Não pode. Isso não é ciência, isso não é medicina, não é neurologia. E aí, já encerrando, Marcos, só quero... Quer dizer, por que é que, neste campo, não se fala doença, mas se fala em transtorno? Não sei se vocês têm... Tem essa... Nos anos 80... Às vésperas que saiu o DSM-3, a Associação Americana de Psiquiatria fez um movimento para poder sinalizar algo muito interessante, que era não sabemos, naquele tempo se falava em doença mental, enfermidade mental, e era psicose, neurose, e, 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 né? eram doenças, mas eram doenças mentais. E eles assumiram que não sabemos nada ou quase nada sobre o cérebro sobre a mente. Não sabemos o que é uma psicose. Não sabemos o que é neurose. Não sabemos o que é isso que chamamos de doença mental. A única coisa que a gente sabe é tem um grupo de pessoas que tem esse padrão de comportamento e que a gente chama disso. E que dentro desse grupo tem alguns subgrupos que se beneficiam desse tipo de medicamento, outro desse outro, uns que pioram com outro, mas a gente não sabe nada, não sabe nem porquê, nem como como não sabemos, não vamos chamar de doença, vamos chamar de transtorno. Assumindo que não sabemos. Diferente de uma doença renal, 
que quando eu falo de uma doença renal, eu começo explicando etiologia, fisiopatologia, tá? Aqui não, não se sabe. Então chama-se de transtorno. Rapidinho isso foi para a lata do lixo, né? E o que a gente tem hoje? Vejam. PDA. Transtorno por déficit de atenção e hiperatividade, certo? Assumindo que não é doença. Portanto, assumindo que não se sabe etiologia, fisiopatologia, ok? Não sabemos. Mas eu conto para vocês, e vocês acreditam em mim, que é um transtorno neurobiológico de origem genética. Gente, isso é, é absurdo, isso é puro marketing. Se isto tivesse qualquer comprovação, não seria transtorno, seria doença. Tudo bem? É marketing para não falar outra coisa. Parou. E aí eu quero encerrar com vocês com algumas perguntas para a gente pensar. Está dando para ler? Dá para ler? E se eu fizer o diagnóstico de opositor desafiante, eu trato, trato entre aspas, com risperidona, que é um antipsicótico que até cinco anos atrás era usado em surtos psicóticos graves de esquizofrênicos. Hoje se dá para crianças com diagnósticos de transtorno de oposição desafiante. Né? Quanto eu posso sonhar com mundos diferentes? E se não sonharmos com mundos diferentes, com outros futuros possíveis, a gente não transforma o mundo. A gente só vive hoje num mundo diferente porque as pessoas sonharam, questionaram e ousaram transformar esse mundo. Morrendo por isso, né? Quanto que eu posso não gostar de estudar? Pode, não pode? É lógico que eu não vou deixar... Eu tenho que conquistar essa criança, fazer com que ela, né? Mas eu tenho que reconhecer que ela tem o direito de não gostar. Não sei se vocês conhecem esse. Transtorno disruptivo de descontrole de humor. Criança que faz muita birra. Ou, não, não é criança que faz muita birra, ela está exagerando. É criança que faz birra exageradamente, sem motivo. Opa! A birra, no olhar do adulto, sempre é sem motivo. E sempre é exagerada. Quem vai avaliar se é exagerado ou não? Será que o psiquiatra tem a chave de dizer o que é exagerado ou não, o que é o adequado ou não? Ele tem a mesma formação que todos nós, com todos os valores e preconceitos dele. O que é uma birra exagerada? Eles não tiveram coragem no DSM-5 de voltar ao homossexualismo, de voltar várias questões. Mas eles puseram transtorno de hipersexualidade. Se você gosta muito de transar, você tem hipersexualidade. Mas se você gosta pouco de transar, você tem o transtorno de hipossexualidade. Eu garanto que nunca vamos acertar o ponto certo. Sempre a gente vai cair. Também temos para aqueles que não se encaixam aqui, o, 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 o transtorno de disforia. Então, todos estamos contemplados. Aliás, ah, gente, se a gente começar a aplicar, nós vamos preencher vários. Por isso que está os 46%. Né? Cada um de nós sai com cinco ou seis transtornos, assim, de liquidação. Quanto tempo eu posso chorar? Depressão. Luto. Era critério de exclusão para depressão, até o DSM-4. No DSM-5, eles consideraram que, ok, continua critério de exclusão, 14 dias. No décimo quinto, você já pode estar em depressão. Hã? 
uh, tem um, 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 alguns textos de médicos extremamente importantes, inclusive que trabalham, tem uma, uma médica Joana Moncroft, americana, que trabalha com crianças e adolescentes em fase terminal, e tem um texto dela lindo, que se vocês puserem na internet, aparece, é uh, A Revolta sobre Tratar o Luto como Depressão. Tá? Mas é isso, com 15 dias você já tem que estar bem. E como ela diz, essas pessoas nunca perderam alguém querido, se é que eles têm alguém querido na vida, né? Quanto que ela pode ser, ter acesso à cirurgia? Quem define isso? Quantos pode? Não é? Dizer assim, olha, ele precisa de ajuda, ele precisa ser tratado. Não, nós não estamos falando disso, nós estamos falando de bicho de sete cabeças piorado, porque é uma comunidade terapêutica, entre aspas, muito entre aspas, porque de terapêutica não tem nada, né? E aí, vejam, do mesmo modo como eu disse, que o meu, tudo acontece no meu corpo biológico, o meu corpo tem normas. Todos nós temos normas, o nosso corpo biológico tem normas, eu tenho normas mentais, eu tenho normas espirituais, eu tenho normas afetivas, existem né, temporais, mas são normas que são construídas por cada um de nós, mas são. Acontece que uma norma imposta sempre é uma norma artificial, é uma norma que patologiza e nos prende, tá? E nada melhor do que a arte para falar, né? Às vezes a gente precisa partir. Essa frase do João Paulo, eu acho que diz tudo. Né? E aí eu me lembro, vocês devem conhecer a história dos leitos, do leito de Procusto. O leito de Procusto é uma lenda grega de uma cidade em que para você entrar, você tinha que ter uma cama ou uma caixa, você tinha que ser daquele tamanho exato para entrar na cidade. Se você fosse menor do que aquela, aquele leito, você era esticado. Se você era maior, você, eles cortavam um pedacinho para você ficar daquele tamanho. Isto é uma imposição de normas. Isto é o que está sendo aplicado às pessoas quando se busca homogeneizar, padronizar, e tentar que todos obedeçamos a uma norma absolutamente artificial, imposta, que vem em todos esses diagnósticos de transtorno. Desculpe se eu desrespeitei as normas temporais, <risos> mas eu vim de um espaço muito longe. Gente, obrigado. Obrigado, Cira. É a segunda vez está contribuindo com as nossas discussões aqui em Belo Horizonte, também em Minas, a gente já trouxe a Cida várias vezes e outras cidades aqui em Minas, para a nossa discussão. Vou passar então para a Cecília, né, para poder estar falando, respeitando as normas temporais. Vamos ver se eu consigo, eu estou assim meio desobediente, sabe? Por natureza. É, eu tenho um pouquinho de transtorno também, opositor, mas eu vou tentar, porque agora eu posso falar sentadinha. Vocês desculpem, hoje eu vou ter que falar sentada, apesar de eu não gostar, mas eu acho que eu consigo ainda ficar muito tempo em pé. Bom, bem, eu como pedagoga, eu vou tentar conversar um pouco com vocês. Tem professoras ainda na plateia? Ótimo. Uma só? Ah, então está aparecendo mais. Tá bom. Eu quero conversar um pouco com as professoras, as pedagogas, minhas colegas, sobre como, qual é a consequência que essa medicalização traz para a nossa prática pedagógicas. O que é que isso acontece conosco, né? Veja, a minha fala hoje é tentando mostrar que a escola precisa novamente se transformar num espaço pedagógico e não num lugar onde se faz tanto diagnóstico e procura tanta doença. Mas vamos, vamos devagar para poder entender aquilo que eu estou querendo falar. Veja, primeiro, a gente, eu estou tentando uma, um, alguns dados que para contextualizar, para dar sentido para o que eu estou falando. Como é que vai a educação brasileira? Como é que vai indo? Então, 
A Unesco, em 90, diz que nós éramos a pior realidade educacional do mundo. Não tinha ninguém pior que a gente. A Unesco, no ano 2000, disse que, são cinco, que nós estamos entre as cinco piores do mundo. Em 2007, ainda nós temos 10% dos adultos analfabetos. E o PNAD, de 2013, diz que 8,3% dos adultos ainda são analfabetos. Eu tenho um dado um pouquinho mais recente, veja, de 14, 2014. É um grupo de países concentra uma quantidade muito grande de analfabetos no planeta. E o Brasil é o oitavo classificado. Logo, nós vamos muito mal, obrigado, né? Em matéria de educação, nós estamos mal, a escola vai mal, e isso para fazer o contexto pano de fundo, né? E desde sempre, né? Desde sempre, desde que nós temos dados brasileiros a respeito da educação, a gente tem isso. Tem esse dado que é sempre muito negativo. Veja, nós falamos do ensino fundamental, agora vamos falar um pouquinho do médio, bem rápido. 46% só dos brasileiros terminam o ensino fundamental. 46% só. Quer dizer, mais de 50% não terminam o ensino fundamental. O ensino médio completo, entre os 20% mais ricos, 77% terminam. Entre os 20% mais pobres, só 24%. Veja, é uma desigualdade que aparece em número, né? A desigualdade a gente vê todo dia na rua, mas agora em número, tá? O ensino médio completo é entre brancos, 58%, entre negros, 37%. Somos ou não um país racista? Não é? Então, é só para um paninho de fundo muito rápido sobre o ensino fundamental, chamado hoje, e o ensino médio. Na universidade, hein? Isso 2007. Da população de 18 a 24 anos, o percentual que estavam na universidade. No Brasil, 30%. Na Argentina, 67%. Né? Veja a diferença. E a gente acha, ah, Colômbia, Latinoamérica, Peru, estão, muito, estão melhores que nós. E a gente não enxerga isso. Está vendo? Estavam, né? Em 2007. Então, veja, todo o ensino, do começo até o fim, vai ir mal, pelo menos nesses dados que nós temos hoje. Vamos continuar um pouquinho. Quais são as justificativas que até hoje a gente escuta por fracasso escolar? Vocês, educadoras, e vocês, psicólogos, vejam, se não é isso. Veja, ocupados primeiro culpado, os professores. Então, falam que os professores? Falam que tem uma formação precária, são desvalorizados, desinteressados, desvalorizados, des sem tempo para estudar, sem vontade, sem passar. Uma coisa importante, salários baixos. Tudo isso já se fala há muitos anos e continua falando e hoje, meio embaixo das palavras, sem muita explicitação, foi isso que foi dito. Né? Vamos ver agora o que falam das nossas crianças. O que falam desses alunos? Falam que são sem base. São desinteressados, motivados, despreparados, bagunceiros, sem local para estudar, sem vontade, alunos sem, o pai é sem, né? Os alunos são assim. Todos falam, não aqueles alunos, não, alunos... Antigamente dizia que não tinha bagagem. Eu sempre dizia, ah, coitado, precisa dar uma mala para ele, pelo menos para botar a bagagem, né? Porque ele chega sem bagagem, porque não... é sempre mudando os termos, é sempre a mesma coisa, né? Vejam, sempre teve algum outro campo do conhecimento que se propunha a ajudar a escola. O primeiro foi a medicina, claro, sempre a medicina. É que chegaram primeiro e antes de ter um sistema educacional completo, ainda no fim, no começo do século passado, já existia na Secretaria de Educação uma Secretaria de Saúde Escolar. Não tinha escola, mas tinha saúde escolar. Eu me lembro isso, porque eu já sou mais antiga do que vocês, só um pouquinho. E é o seguinte, é como é que tinha a altura da mesa, a altura da cadeira, como é que tinha que entrar a luz, tudo isso era dado pela saúde escolar. 
Então, o primeiro que ajudou foi o saúde escolar. E depois, todas as outras profissões que entram na escola e sempre na tentativa de ajudar. Então, é a psicologia, a fono, a psicopedagogia, agora o mais moderno, neurociência, né? Neuroeducação, psiconeurose, psico acho que é psiconeurose mesmo, entendeu? E tudo isso é para ajudar a educação a sair da situação que a, situação, que a, que a escola está. Não é? Então, vejam, é, tudo isso eu acho que é muito importante. Porém, quem está na frente do aluno, quem está todos os dias letivos, dando aula para esse aluno, preparando esse aluno para uma vida mais cidadã, é o professor. A escola é o lugar do professor por excelência. Eu gostaria de saber o que seria de um hospital se nós, pedagogas, entrássemos lá e disséssemos para os médicos, nós íamos ensiná-los a trabalhar com seus pacientes. O que aconteceria, hein? Vocês têm ideia? Não entrava, nem passa da porta. Agora, a escola, todo mundo é um pouco educador. Pode entrar. É eu estou querendo isolar o professor? Não, não estou querendo. Eu acho que todas as disciplinas, todos os campos do conhecimento devem fazer parte da formação desse educador. Ele tem que discutir psicologia, ele tem que discutir fono, ele tem que trazer casos para serem discutidos em comum, porém, na mesma altura profissional dos demais atores. O professor é o único que diz e que concorda que ele é mal formado. Se disser para o médico que ele é mal formado, ele vai ficar muito bravo. Se falar para o psicólogo que ele é mal formado, ele vai ficar muito bravo. O, o professor aceita que ele é mal formado. Por quê? Com tanta invasão, a autoestima baixou, não tem mais crítica, e a crítica que ele faz, sempre dizem que ele é mercenário, porque parece que o professor e padre são sinônimos, não pode ganhar dinheiro, os padres ganham, o professor menos. Então, é preciso pensar um pouco quando a gente fala no que auxílio nós vamos dar à escola. Tem um grande filósofo, vocês devem conhecer, ele tem muito livro escrito, que é o La Rosa. O La Rosa diz que nós estamos precisando, para melhorar a escola, murar a escola, não deixar ninguém entrar. Entra o professor, os alunos, fecha a porta. Porque é uma invasão de um monte de coisas que querem fazer em detrimento do professor. Então, isso não pode. Cada um tem o seu tom e as suas, as suas habilidades. Então, o professor é aquele que tem que ser auxiliado na sua formação e nas, suas, nas discussões, numa psicologia institucional que possa estar trabalhando a escola como um todo e não, novamente, voltarmos para aquela psicologia que na década de 80 quase afundou a escola inteira, que era de tratar aluno clinicamente dentro da escola. Então a escola tinha uma sala, que era a sala dos louquinhos, que eram aqueles alunos que a psicologia atendia. Então eles eram separados e era a classe dos louquinhos. Então você, numa, de uma certa maneira, você também etiqueta esse aluno. Bem, então, continuando um pouco, a gente vê que existem os socorros que são dados na atualidade, né? além desses que eu já falei. Veja, a Associação Brasileira de Dislexia, todos vocês conhecem, sabem onde, o que é. Então, essa Associação Brasileira de Dislexia, ela tem... A primeira coisa que ela faz é chamar os nossos alunos de pacientes. A gente não é mais, as crianças não são mais alunos e nem crianças, elas se tornam pacientes. Então ele fez o um perfil de 264 pacientes que foram avaliados, quer dizer, a priori eles já são pacientes, porque eles vão para um tipo de trabalho em que eles já são rotulados de doente, eles são pacientes, né? isso em 2013. Veja, os não disléxicos eram 48%. E os disléxicos eram 52%, já a maioria dessa, desses 264. Aí tem uma coisa muito interessante. Como é possível um dado desse em, me, 